আমি প্রথমেই যে কথা বলবো এই তিনটি সংগঠনের যৌথ নেতৃত্ব এই কনভেনশনটি যে তারা আহ্বান করেছেন তার জন্য তাদেরকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি কারণ এটা একটা সময় উপযোগী জরুরি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ তারা গ্রহণ করেছেন গণমুক্তি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাধাচরণ দেববর্মন এই তিনটি সংগঠনের পক্ষ থেকে যে দাবি সনদটি উপস্থিত করেছেন আট দফা দাবি যাকে ভিত্তি করে পূজার আগ পর্যন্ত একটা পর্যায়ে আন্দোলন দুর্গোৎসব শেষ হওয়ার পর আর একটা লাগাতর দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন এবং প্রচার দুটি সংগঠিত করবার জন্য যে প্রস্তাব আপনাদের সামনে উপস্থিত করেছেন আমার মনে হয়েছে এগুলো যথার্থ আপনাদের নিশ্চয়ই প্রত্যেকে কনভেনশনে যারা সমবেত হয়েছেন এর প্রতি সমর্থন থাকবে এটি আমার বিশ্বাস এর কোনো কিছুই কিন্তু কার্যকরী এবং রূপায়িত করা যাবে না যদি সাংগঠনিক কোনো উদ্যোগ না থাকে এবং তাই আমি যেটা লক্ষ্য করেছি কমরেড রাধাচরণ দেববর্মন এই তিনটি সংগঠনের পক্ষ থেকে বিশেষ করে গণমুক্তি পরিষদ সম্পর্কে সাংগঠনিক কতগুলি সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ উদ্যোগ গ্রহণ করবার জন্য আপনাদের দৃষ্টিগোচরে বিষয়গুলি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে এগুলো আলাদা করে সমর্থনের প্রশ্ন না এটা সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত গণমুক্তি পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এগুলি গ্রহণ করেছেন এগুলো ব্যাখ্যা করে আপনাদের সামনে উপস্থিত করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু আমার মনে হয়েছে এই পরিস্থিতিতে সাংগঠনিক এই উদ্যোগগুলি যদি গ্রহণ করা না যায় দাবি যতই যথার্থ হোক প্রচার এবং আন্দোলনের কর্মসূচি যতটাই মনোজ্ঞ হোক এটা কিন্তু বাস্তবায়িত করা যাবে না এটা অল্প একটা অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে এখন কিন্তু লক্ষ্য উদ্দেশ্যটা অল্প সংখ্যকের মধ্যে এই প্রচার এবং আন্দোলনটাকে সীমাবদ্ধ রাখা না এটা ব্যাপক পরিসরে নিয়ে যাওয়া সেদিক থেকে আমি যখন শুনছিলাম এবং আমার কাছে এটা আগেই পাঠানো হয়েছিল আমি দেখেও ছিলাম তাতে আমার মনে হয়েছে এই সাংগঠনিক উদ্যোগগুলি এই সময়ে খুব জরুরি এগুলো এবং সঙ্গে সঙ্গে এই আন্দোলন সংগ্রাম দুটোকে সম্পৃক্ত করে তিনটা সংগঠনের পক্ষ থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে আমি এগুলোকে সমর্থন করে দু চারটি কথা আপনাদের সামনে আমি উপস্থিত করার চেষ্টা করব এখানে কমরেড রাধাচরণ যখন বিষয়গুলো উপস্থিত করছিলেন তাতে কিছু ইস্যু ধরে ধরে বিকৃতভাবে যে ইতিহাসকে উপস্থিত করার চেষ্টা হচ্ছে পরিকল্পিত সচেতনভাবে জনগণকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্য নিয়ে বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম উপজাতি অংশের মধ্যে যারা যুব অংশ স্কুলে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছেন অতীত হয়তো খুব একটা তারা ঘাটাঘাটি করতে অভ্যস্ত না তাদেরকে বিভ্রান্ত করে বিপদগামী করার একটা পরিকল্পিত প্রচেষ্টা চলছে এটা মনে করার কারণ নেই এটা এই সাময়িক একটা ব্যাপার এই ধারাবাহিকভাবে ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই এটা শুরু হয়েছে তা আমি এই জায়গায় বিস্তৃত পরিসরে না গিয়ে তিন চারটি বিষয় বাকি অনেকগুলি বিষয় ছাত্র যুব নেতৃত্ব যখন এই প্রস্তাবগুলোকে সমর্থন করতে এসছেন তারা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন তাতে আমার মানে কাজটা অনেকটা তারা সংকুচিত করতে সাহায্য করেছেন যে বিষয়গুলো তারা হয়তো টাচ করেননি এটা আমি একটু উল্লেখ করব অল্প কোথায় ব্যাখ্যামূলকটা কিছুই করেনি বর্তমান উপজাতিদের মধ্যে সবচাইতে বেশি বিভ্রান্তি দ্বারা ছড়াবার চেষ্টা করছেন তাদের সম্পর্কে সভাপতি গণমুক্তি পরিষদের এবং প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক এরা দুজনেই তাদের আলোচনার মধ্যে এনেছেন বাকিরও বলেছেন দেখো ত্রিপুরায় আজকে যে জায়গায় এসে আমরা দাঁড়ালাম এই জায়গায় ত্রিপুরাকে আনলোটাকে উপজাতি জনগণ যা কিছু সুযোগ সুবিধা এখন ভোগ করছেন এগুলোর স্রষ্টা কারা তারা তো অসত্য কথা বলছেন মিথ্যে কথা বলছেন বিকৃত বক্তব্য উপস্থিত করছেন এ করে তারা পার পাবেন না তারা উল্লেখ করার চেষ্টা করেছেন 
Tripura Tribal Areas Autonomous District Council. Bharater Communist Party Marx Badi Chara, Gonamukti Purishot Chara, Pradhanata Yimulchi. Tripura Konrad Dutik Dollar Eka Shamatan Koresen, Ba Mukher Shamatan Kolo, Itaka Kajakuri, Basavita Korajano, Lorai Shangam and Madan Uduk Nyachan, Nani. Bishas Hatavata Koreche, Pesham take a Churimara Chester Koreche. Gonamukti Purishot, Uduk Nyachilo, Shammilito Habe, Shudu Pujatina. Upujati, Onupujati, Hindu, Muslim, Buddha, Christian, Gonatantic Shopti Kobotho Kore, E. Tripura Buke, Sosta Topsin Mutabe, Tripura Upujati, Alaka, Sosita, Jarapush, Turikora, Jone, Andolon Kotabe, Karan Congress Shokar Koreni, Kotena, Bumikani Chena, Upujati, Jonathan Ketara, Dunum, but Tinum, but Nagarit Bolamonekore, Yvon Baraburi. উপজাতি এবং অনুপজাতিদের মধ্যে বিবিধের প্রাচীরতা তৈরি করেছে এবং কংগ্রেসের প্রচারটা কি কাউন্সিল এন্ড নির্বাচনে যখন কংগ্রেস জিততে পারে না তখনই তারা বুঝতে পেরেছে ট্রাইবালদের মধ্যে তাদের ঘাস নাই দেশ ভাগের পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে যারা বাধ্য হয়েছিল ভারতবর্ষে আসতে তাদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ যখন ত্রিপুরা আসেন কমিউনিস্ট নেতৃত্বকে জেলখানায় পুরে এদের মধ্যে Congress কাজ করতে গিয়ে তাদেরকে ভয় দেখালো ভারতবর্ষে ত্রিপুরায় থাকতে গেলে পর এখানে কিন্তু কংগ্রেস করতে হবে কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে উপজাতিদের পার্টি কংগ্রেস এই প্রচারটা প্রথম নিয়ে যায় আর কংগ্রেস তারা হচ্ছে অনুপজাতি মূলত বাঙালিদের পার্টি এবং তাদের হিসাবটা কি এরা যেভাবে আসলো এবং আগে যে বাঙালি অংশের মানুষ ছিলেন সবটা যোগ করলে পরে নির্বাচনে জিততে সুবিধা হবে কাজেই এই জায়গায় বিভেদের এই যে প্রাচীরটা এটা প্রথম কংগ্রেসই কিন্তু তুলল সেখান থেকেই প্রতিনিয়ত উপজাতি জনগণকে কি করে পেছনের দিকে ঠেলে রাখা যায় তার চেষ্টা শুরু হয়েছে আজও তা চলছে এরকম পরিস্থিতির মধ্যে গণমুক্তি পরিষদ উপলব্ধি করেছিল মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সাথে আলাপ আলোচনা করে এটা শুধু উপজাতিদের আন্দোলন না সামগ্রিক গণতান্ত্রিক আন্দোলন উদ্যোগ নিলে উপজাতি যুব সমিতি 67 সালে তৈরি হয়েছে এটা কংগ্রেসের মস্তিষ্ক প্রসূত তাদের সন্তান রাজবাড়িতে পরামর্শ করে এটা হয়েছে এগুলো বললেই তারা খেপে যায় আমাদের চুপ থাকতে বলে তাদের কথা আমরা চুপ থাকব নাকি তো এই জায়গায় গণমুক্তি পরিষদ দশরথ দেব সুধন্ন দেব বর্মা হেমন্ত দেব বর্মা তারা কিন্তু সংকীর্ণত দেখায়নি উপজাতি যুব সমিতির জন্মের পর থেকেই তো আক্রমণ করছে গণমুক্তি পরিষদকে আমরা লালাও না সাদাও না আসলে গোপনে গোপনে সাদার সাথে সলাবর পরামর্শ করে চলছে কমিউনিস্টদের কি করে বিচ্ছিন্ন করা যায় এরা মনে করছে কমিউনিস্টদের বিচ্ছিন্ন করতে পারলে পর গণমুক্তি পরিষদকে দুর্বল করা যাবে তাহলে সুশাসক শাসকদের সাথে এই রাজ্যটাকে লুণ্ঠন করা যাবে এরকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে জেনে বুঝো সবাইকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের জন্য আন্দোলন করার চেষ্টা করে তাতে কি হলো উপজাতি যুব সমিতি তারা বললেন বিশুদ্ধ উপজাতি আন্দোলন করতে হবে আমাদের ট্রাইবালদের জন্য আমরা এডিসি চাইছি তাতে বাঙালি আসবে কেন তারা আসলে এই আন্দোলন নাই আমরা দশরথদের বুঝাবার চেষ্টা করেছেন আরে আমরা যদি উপজাতিরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হই ওয়ান এন্ড অল তারপরে আমরা সংখ্যালঘু কে শুনবে আমাদের কথা যতই জাস্টিফাইড হোক অনুপজাতিরা সংখ্যা গুরু তারা সবাই আমাদেরকে সমর্থন না করলো তাদের বৃহত্তম যে অংশ গণতান্ত্রিক তারা যদি আমাদের সমর্থন করে তাদেরকে যদি আমরা সঙ্গে নিতে পারি আমাদের আন্দোলনটা শক্তিশালী হবে এটা তোমরা কি বলছ শুনতে রাজি না এবং আজকে বলতে বাধ্য হচ্ছে ইতিহাসের পাতা উল্টালে পরে দেখা যাবে সেই সময়ে কমিউনিস্ট পার্টি ভাগ হয়ে গেছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদী তৈরি হয়েছে সিপিআই আলাদা সেই সময়ে সিপিআই এর যে নেতৃত্ব তারাও টিউ জেসের সাথে মিলে এই যৌথ আন্দোলনের মঞ্চ ছেড়ে আলাদা হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে কিন্তু গণমুক্তি পরিষদ মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি তারা বিপদগামী হননি এখন যেখানে দেখছেন সুকান্ত ভবন এই জায়গাতে কমিউনিটি হল ছিল আমরা তখন কলেজে পড়ি এম বি কলেজে পড়ি আমি সেখানে গণ কনভেনশন ডাকলেন দশরথ দেবরা সমস্ত গণতান্ত্রিক সংগঠনকে ডাকলেন তিউজে আসলো না তো 
ইভেন আমাদের তৎকালীন সিপিআইয়ের যে বন্ধুরা তাদের সঙ্গে যে তাদের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সংগঠন তারা কেউ আসলো না বয়কট করলেন সেই জায়গায় সমস্ত সংগঠন যারা উপস্থিত ছিলেন তাদেরকে নিয়ে আন্দোলন সংগ্রাম কমিটি তৈরি হলো চার দফা দাবিতে আমি ইতিহাসটা বলছি এই কারণে নবীন প্রজন্মের তারা এটা জানেন না দুর্বলতা আমাদের আমরা ইতিহাস নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি না এরা ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে দশরথ শুধু না হেমন্তদের না তার সাথে ইতিহাস জড়িত ইতিহাস তো সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তৈরি হয় কিন্তু ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না ত্রিপুরার গণসংগ্রামের ইতিহাসে দশরথ সুধন্য হেমন্তরা যে ভূমিকা রেখে গেছেন এই ব্যক্তিত্বকে বাদ দিয়ে ত্রিপুরার ইতিহাস তো লেখা যাবে না এরা যতই ইচ্ছাকাতরতায় ভোগ হোক যতই সংকীর্ণতায় ভোগ হোক আমাদের এটা মাথায় রাখার দরকার আছে সেই যে আন্দোলন সেই আন্দোলনের ফলশ্রুতি হচ্ছে ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়াজ অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল প্রথম বামফ্রন্ট সরকার তৈরি হলো ভারতবর্ষের প্রথম অকংগ্রেসি সরকার তৈরি হলো সেই সরকারের প্রধানমন্ত্রী আসলেন নিবেন চক্রবর্তী দশরথদের তার সঙ্গে রাজ্য রাজভবনে দেখা করতে গেলেন ষষ্ঠ তফসিল মোতাবেক আমাদের রাজ্যে আমরা ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়া অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল চাই এটা দীর্ঘদিনের আন্দোলন তিনি বুঝতে চাইলেন দেশাই বুঝতে চাইলেন বিষয়টা কি তখন বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলেন ষষ্ঠ তফসিল ভারতবর্ষে আছে উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্য আছে কিন্তু ত্রিপুরার নাম তার মধ্যে নেই সংবিধানটা সংশোধন করে ষষ্ঠ তফসিল মোতাবেক জেলা পরিষদ করা যাবে ত্রিপুরাতেও করা যাবে এই নামটা যুক্ত করতে হবে দেশাই হাত জোর করে বললেন দেখুন আমি তো এই সংবিধানের উপর আক্রমণ করার বিরুদ্ধে কথা বলেছি বলেই ইন্দিরা গান্ধী আমাকে জেলখানায় পাঠালেন আমি কিন্তু এই সংবিধানের গায়ে হাত দেবো না এটাকে বাদ দিয়ে যদি আপনারা জেলা পরিষদ অন্যভাবে করতে পারেন কোনো আপত্তি নেই সব দিক থেকে সাহায্য করব সংবিধান সংশোধন করা যাবে না হি ওয়াজ এ টাফ নাট এটা জানা ছিল এক কথার মানুষ সে যখন এটা বলল দেশের প্রধানমন্ত্রী আমরাও কিন্তু বাইরে থেকে তাকে সমর্থন করছি না যখন করেছে নাই সে করবে না এই পরিস্থিতিতে বামফ্রন্ট সরকার আলোচনা করে বের করলো সপ্তম তফসিল মোতাবেকে এই ত্রিপুরায় জেলা পরিষদ হবে নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু হলো কারা দেখতে আমার দাদা আমাদের নবীন প্রজন্মের বন্ধুদের বুঝতে হবে বাজার বন্ধ সাত দিনের জন্য গ্রামের বাজার বন্ধ আসল উদ্দেশ্য কি নির্বাচনটাকে ভণ্ডুল করবার জন্য দাঙ্গা বাধা হও কারণ বামফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগে সপ্তম তফসিল মোতাবেকে যদি জেলা পরিষদ হয়ে যায় তাহলে তার বিরুদ্ধে বলবো কি গণমুক্তি পরিষদের বিরুদ্ধে বলবো কি এটা আনারস কেনা এবং কাটা নিয়ে লেম্বু ছড়াই গুলমাল আমার এখনো মনে আছে সেদিন আমরা ছাত্রদের একটা শিক্ষা শিবির করছিলাম কৈলাস শহরে সেখান থেকে দাঙ্গা লেগে গেল কত মানুষ পানে গেলেন কতজন ট্রাইবেল কতজন নন ট্রাইবেল এই হিসেব করবো আমরা মানুষ তো মানুষ কতদিন চলল এই দাঙ্গা কেন বেশি দিন নিয়ে যেতে পারলো না কারণ বামফ্রন্ট সরকার দাঙ্গাবাজদের পক্ষে না ওই মণিপুর দেখছেন তো কেন চলছে একটা সরকার যদি দাঙ্গাবাজদের পক্ষে থাকে তাহলে এই দাঙ্গা চলতেই থাকে আগুন নিভে না কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার দৃঢ়তা বলিষ্ঠতা নিয়ে যে ভূমিকা নিয়েছেন তাতে এই দাঙ্গা বেশি দূর তারা নিয়ে যেতে পারেনি আমার এখনও মনে আছে এই নিবেদ চক্রবর্তীর কোয়ার্টারে তখন তিনি মুখ্যমন্ত্রী সন্ধ্যার পর বিএসএফের অফিসার এসছেন তিনি এসে তার সাথে কথা বলছেন তাকে চামিষ্টি দেয়নি চার সাথে মুড়ি দিয়েছে পাশে বসে তার সঙ্গে কথা শুনছিলাম তিনি বলছিলেন মিস্টার চক্রবর্তী আপনার রাজ্যে তো ট্রাইবেল বাঙালিয়ার একসাথে বসবে না তিনি এই দুটো হাত এরকম করে বুকের মধ্যে বগল দবা করে বলছেন তুমি ত্রিপুরা চেনো না ইয়েস ইউ হ্যাভ কাম টু হেল্প আস উই আর গ্রেটফুল টু ইউ প্লিজ হেল্প আস আপনার সামটাইম ইউ উইল বি এবল টু সি হাউ ডাজ দি পিপল বিটুইন ট্রাইবেল অ্যান্ড নন ট্রাইবেল ক্যান মুভ টুগেদার দিস ইজ দি হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যান্ড দিস উইল বি দি হিস্ট্রি অফ ত্রিপুরা আমার তো এখনও মনে আছে ওই বাড়িতে তখন ওই আমাদের এই কমরেডটা থাকতেন তখন কি হলো দেড় থেকে দুই মাসের ব্যবধানে এই চিলড্রেন্স পার্কে শান্তির একত্রিতে সরকারের উদ্যোগে যে মহতি সমাবেশ হলো এই দাঙ্গার বুক ভেদ করে কারা আসলেন উপজাতি এবং অনুপজাতি এবং এই জন্য দীর্ঘদিন পর বন্ধুর সাথে বন্ধুর মিলন আত্মীয়র সাথে আত্মীয়ের মিলন দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম 
তো এই জায়গাটাতে এই ইতিহাস এই যে কলঙ্কজনক ইতিহাস তাদের এটাকে লুকিয়ে রাখার জন্য নূতনদের কাছ থেকে এটাকে চেপে রাখার জন্য এদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য এই কথাগুলো বলছেন আমি তার জন্য সংক্ষেপে কথাটা বললাম কিন্তু বামফ্রান্ট সরকার সপ্তম তফসিল ভিত্তিতে পরবর্তী সময়ে জেলা পরিষদ সংগঠিত করলেও ষষ্ঠ তফসিলের জন্যই তার লড়াই ছিল কেন সপ্তম তফসিলের ভিত্তিতে জেলা পরিষদ হলে পর রাজ্য সরকার যে কোনো সময় এটাকে ভেঙে দিতে পারে কিন্তু এখান থেকে এটাকে রক্ষা করতে আজকে বামফ্রান্ট সরকার আছে চিরদিন বামফ্রান্ট সরকার থাকবে এটা মনে করার কোনো কারণ নেই কমিউনিস্ট এই সম্পর্কে সচেতন বিশেষ করে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ঠিক আছে এখন পরিস্থিতি আমাদের পক্ষে কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মতো আমরা এসেছি আছি থাকব আমাদেরই থাকতে হবে এটা মনে করার কারণ নেই কোনো রকম ঝুঁকি নেওয়া যাবে না ষষ্ঠ তফসিলের ভিত্তিতে করতে হবে কেন ষষ্ঠ তফসিলের ভিত্তিতে করলে পরে এই জেলা পরিষদটার কর্তৃত্বের নিয়ন্ত্রণ শক্তি হবেন রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্যপাল রাজ্য সরকার চাইলে ওইটাকে ভাঙতে পারবে না এই বিধানসভায় বামফ্রান্ট সরকারের পক্ষ থেকে সেদিন শুক্রবার ছিল প্রাইভেট মেম্বার্স ডে প্রস্তাব আনা হলো ষষ্ঠ তফসিল মোতাবেক ত্রিপুরায় জেলা পরিষদ তৈরি করবার জন্য ভারতবর্ষের সংবিধান সংশোধন করার লক্ষ্যে ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে সেই বিধানসভায় ছাপ্পান্ন জন হচ্ছেন সিপিআইএম এ আর চারজন ছিল টিউজিএস এর কংগ্রেসের একজন ছিল না ঠাকরাদেরা কি করতেন আমরা জানি না কারণ তারা তো জেলা পরিষদ নির্বাচন বললেন হিন্দুস্তান পাকিস্তান হয়ে যাবে দুই নম্বর হয়ে যাবে জেলা পরিষদ এলাকার মধ্যে নন ট্রাইবেল রায় এরকম কথাবার্তা বলার চেষ্টা করেছে এগুলো ইতিহাস বলে বলছি একটু মনে রাখার দরকার আছে সেই প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত ইউনিমাসলি ষাট জনই ইনক্লুডিং আমাদের যিনি স্পিকার ছিলেন তিনিও বলছিলেন আমিও তো তাকে সমর্থন করি এই প্রস্তাব পাস হলো এটা যখন গেল শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর কাছে তিনি বুঝতে পারলেন আর এটাকে আটকে রাখা ঠিক হবে না তার কিছু বাস্তব উপলব্ধি ছিল তার নানান নেতিবাচক দিক ছিল জরুরি অবস্থা বহু সমালোচনা হয়েছে সব তো ঠিকই আছে কিন্তু কিছু বাস্তব উপলব্ধি ছিল ওই যেটা দেশাই বানতে চাইলেন না কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী যখন এই বিধানসভায় ইউনিমাস ষাটের মধ্যে ষাট জন কোনো ডিসেন্ডিং ভয়েস নাই এই প্রস্তাব পাওয়ার পর সিদ্ধান্ত করলেন সংবিধান সব সুন্দর করে আনতে হবে আনলেন কারা লড়াইটা করলো আজকে যারা বলছেন কিছু হয়নি কি করে বলতে পারেনি এই বিকৃত বক্তব্য মিথ্যা বক্তব্য অসত্য বক্তব্য এর জন্য কথাটা আমি তুললাম কারণ পঁচাত্তর বছরে কিছু হয়নি হয়নি তো অনেক কিছু এটা তো ঠিকই কিন্তু যা হয়েছে আমি শুধু ত্রিপুরার কথাই যদি বলি উপজাতি জনগণের স্বার্থে কাদের সময় হয়েছে কারা করেছেন কোন রঘুর সেটা উল্লেখ করার চেষ্টা করেছেন ব্যাখ্যা জানতে দ্বিতীয় যে কথা তারা বলল কক্বরক ভাষা এর আগে চৌষট্টি সাল থেকে এটা স্বীকৃত আর একটা মিথ্যা কথা সচিন্দ্রলাল সিংহ মুখ্যমন্ত্রী তিরিশ সদস্য বিধানসভা এখন যেটা লোকসেবায়কের অফিস এইটা দুতলায় তখন বিধানসভা বসত আমি তখন এম বি বি কলেজে পড়ি তখন স্টুডেন্টস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া তৈরি হয়নি এস এফআই তৈরি হয়নি ত্রিপুরা রাজ্য ছাত্র ফেডারেশন এটাকে আমরা এস এফই বলতাম তখনও টিউসি তৈরি হয়নি একসাথে আমরা এখনও একসাথে দুটো পাখা একসাথেই চলে এটা তা এই জায়গায় পঁয়তাল্লিশ দফা দাবি সনদের ভিত্তিতে ছাত্র ফেডারেশনের তরফ থেকে এই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দিতে আমরা এসেছিলাম ফায়ার ব্রিগেড চৌবনিতে আমাদের আটকানো হয় সেখান থেকে আমাদের তিন ধর না চারজন প্রতিনিধি নিয়ে কথা বলতে আমরা যাই আমার এখনও মনে আছে যদি ভুল না করি বাদল চৌধুরী তখন আমাদের সংগঠনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন তিনিও ছিলেন উপস্থিত ছিলাম এবং আমাদের নিয়ে গেলেন তিনজন বিধায়ক ছিল তখন বিধানসভায় তিরিশের মধ্যে সাতাশ কংগ্রেস তিনজন হচ্ছে দুজন সিপিআইএম একজন সিপিআই সিপিআইএম এর আপনার অভিরাম দেব বর্মা বিদ্যা দেব বর্মা আর সিপিআইয়ের অঘুর দেব বর্মা ওই যার কথা বলছিলাম যে সিপিআই বেরিয়ে গেল ওই অঘুরবাবুর নেতৃত্বেই তারা বেরিয়ে গেছিল থাকেনি আন্দোলনে আমি তাকে অশ্রদ্ধা করি না শ্রদ্ধা করি তার ভূমিকা অস্বীকার করা যাবে না ইতিহাসে তার কন্ট্রিবিউশন আছে কিন্তু ভুল তো ভুল এ তো বলতে হবে তো এই জায়গায় আমরা যখন গেলাম অন্য বিষয়ে যাচ্ছি না অন্যতম দাবি ছিল ককবরক ভাষায় আমরা কি বলেছি সরকারি ভাষার কথা বলিনি ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত আমাদের ট্রাইবেল ছেলে মেয়ে যারা মায়ের ভাষা 
এখনো মায়ের বুকের দুধ তাদের ফুটে লেগে আছে তাকে যদি অন্য একটা ভাষায় ক্লাসে পড়তে বলো সে কি করে পড়বে তার ভাষায় তাকে অন্তত ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়ার ব্যবস্থা করো সচিন সিং আমাদের দিয়ে তাকে বলছে তুমি বাঙালি না ট্রাইবেল আমার এখনো মনে হচ্ছে আপনি আমি যখন শুনছিলাম কথা তখন আমার এই সব পুরনো কথা মনে হচ্ছে আমি তখন বলছিলাম আমি ভারতীয় আমি আগে ভারতীয় কেন আপনি এই প্রশ্ন করছেন আমাকে তিনি বলছেন আমাদের তিনি বলছেন তোমরা কি জানো যে ত্রিপুরা ট্রাইবেলরা বাংলা জানে সবাই তো অদ্ভুত কথাবার্তা বলছেন তো তারা তো বাধ্য হচ্ছেন দোকান থেকে যে জিনিস কিনতে গেলে পরে তিনি কক্ষ বললে সবাই বুঝবে না কারণ ট্রাইবেলরা তো ব্যবসা বাণিজ্যে তখন আসেনি সেইভাবে ওষুধ কেনা থেকে শুরু করে যাই তিনি কিনেন ডাক্তার থেকে শুরু করে মাস্টার মশা সবই তো নন ট্রাইবেল সে তো বাধ্য হচ্ছে এর জন্য সে তার নিজের মাতৃভাষায় পড়তে পারবে না পোশাক দিয়ে তো কে ট্রাইবেল কে বাঙালি বোঝা যাবে না এটা তার অস্তিত্ব জাতিসত্তার নিদর্শন আপনি এটা মুখ্যমন্ত্রী কি বলছেন আমার স্বাধীনতা সংগ্রামী বলছে চোখ রাঙিয়ে আমাদের বোঝাবার চেষ্টা করো না আমি আজকে আপনাদের বলতে বাধ্য হচ্ছি যদিও পরে আবার মনে হয়েছে এভাবে না বললেই বোধ বাধ্য মানে ভালো হতো বলছে আপনাকে বলছি আপনি কানে ধরে দু হাতে কানে ধরে ত্রিপুরা উপজাতি জনগণের কাছে ক্ষমা চান যে আপনি এরকম কথা বলতে পারলেন তিনজন যে এমএলএ ছিলেন আমাদের সঙ্গে তারা জিব্বের করে দাঁত দিয়ে কাটছেন অর্থাৎ কি কথা বলছি এটা খুবের থেকে বলছি না এ হচ্ছে কংগ্রেস করেনি করেনি তাদের সঙ্গে তো টিউজিয়াস গেল তাদের সরকারের সময় তো আমরা দেখেছি এই ভাষাটাকে যখন স্বীকৃতি দিল বামফ্রন্ট সরকার দ্বিতীয় রাজ্য ভাষার মর্যাদা দিল শুনছিলেন যে নোট লিখতে আরম্ভ করেছিল ককবরক ভাষায় এখন এগুলো সমস্ত ব্যামালন ভুলে গেছে কই তাদের সরকারের সময় তো ভাষাটা বিকশিত করার জন্য কোনো ভূমিকা নেয়নি এখন গিয়ে বলে দিচ্ছেন এটা কে বলেছে বামফ্রন্ট সরকার এগুলো তো অনেক আগে অনেক আগে কোন আগে হয়েছে কখন হয়েছে তো অশুদ্ধ কথা এই সত্যগুলো আমাদের নবীন প্রজন্মের কাছে নিয়ে যেতে হবে পুরনোদের মধ্যে যারা এখনো গণমুক্তি পরিষদ করেন অথবা টিওয়াইএফ টিসুর পরিচালনা করার ক্ষেত্রে সাহায্য করেন বা গণতন্ত্রের আন্দোলনের সাথে যুক্ত আছেন কারণ এগুলি না বললে বর্তমান লড়াইটাতে আপনি সবাইকে টানতে পারবেন না এ শুধু ইতিহাস বলার জন্য ইতিহাস না সত্যকে উপস্থিত করা এবং মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি বামফ্রন্ট সরকার শুধু ককবরক ভাষাকে রাজ্য ভাষার স্বীকৃতি দিয়েই সন্তুষ্ট না একে বিকশিত করার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য যে ভাষা আছে উনিশ দফা আছে এবং এটা শুধু উনিশ দফা না তার মধ্যে একটা বিশেষ দফা আছে তারা নিজেরাও আবার একুশ থেকে বাইশ ভাগে বিভক্ত এর মধ্যে নানা ধরনের ভাষা নানা রকম ডাইরেক্ট আছে উনিশটা আমরা গ্রহণ করছি বাদ বাকি ককবরক ছাড়াও এরকম আরও একটা দুইটা তিনটা চারটা ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়ে স্কুলে বামফ্রন্ট সরকার চালু করার চেষ্টা করেছে শুনেছেন আপনারা রাধাচরণ বলেছে এম এ ক্লাসে স্পেশাল সাবজেক্ট হিসাবে পড়ার ব্যবস্থা এখন সমস্ত বাতিল শেষ করে দিয়েছে কোথায় তারা উপজাতি দরদিরা তারা তো কোনো কথা বলছেন না প্রতিবাদ করছেন না তো অসত্য কথা বলছেন ফলে এই কারণে কথাগুলো বলতে হচ্ছে সাহিত্য উপজাতি ভাষার যে সাহিত্য বামফ্রন্ট সরকার সাহিত্য এটা মানে ফুলে ফুলে পল্লবিত হয়েছে তার সঙ্গে আমি যদি বলি সংস্কৃতি শিক্ষা বাদ দিয়ে সংস্কৃতি না সংস্কৃতি বাদ দিয়ে শিক্ষা না উপজাতিদের নাচ গান যন্ত্র পৃথিবীর দরকারে নিয়ে গেছে বামফ্রন্ট সরকার আর রাজবাড়িতে অনুষ্ঠান বস্ত বাইরের শিল্পীদের এনে কজন ট্রাইবেল শিল্পী এখানে নাচ গান করার সুযোগ পেয়েছেন আমি এর জন্য বর্তমান যারা এই পরিবারের লোক তাদেরকে তো আমার দায়ী করার ঠিক না আমি ইতিহাস তো উল্লেখ করার চেষ্টা করছি এটা ঠিক ভারতবর্ষের সেরা সেরা শিল্পীরা এসছেন আমাদের তৎকালীন রাজা মহারাজারা তারা আপনার বুদ্ধা ছিলেন এই সমস্ত গান বাজনা এগুলির সাথে নিজেরা যুক্ত ছিলেন ছবি আঁকতেন এটাকে তো অস্বীকার করছি না আমরা কিন্তু ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে বামফ্রন সরকার আসার পর বাইরের বড় বড় শিল্পীদের আসার ক্ষেত্রে তো কোনো বাধা দিত না কিন্তু আমাদের রাজ্যে যারা বড় শক্তি ছিলেন তাদের যে সংস্কৃতি একটা সংস্কৃতি ছাড়া শিক্ষা ছাড়া একটা জাতি যতই দুর্বল হোক তার বিকাশ তো সম্ভব না এটাকে রক্ষা করা বিকশিত করার ভূমিকা নিতে হবে সেই জায়গায় বামফ্রন্ট সরকার এগুলো নিল কিন্তু এরপরে তো কেউ এটার দিকে নজর দিচ্ছে না আবার সে আবার পুরনো জায়গায় চলে যাচ্ছে ত্রিম উৎসব হয় সেখানে কোথেকে আসে শিল্পীরা কারা আনেন তাদেরকে লক্ষ লক্ষ টাকা কারা খরচ করেন যারা যারা কিছু কিছু দেখবার সুযোগ পান আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারেন কি চলছে 
এটা ট্রাইবাল শিল্প সংস্কৃতির বিকাশ না এখন এফআরএ ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট যেটা এসছে নয় আগস্টের আন্দোলনের জন্য যে তিনটা স্লোগান বলা হয়েছে তারপর যেটা অন্যতম ত্রিপুরাতে কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে উপজাতি অনুপজাতি অংশের মানুষের ঐক্যবদ্ধ যে লড়াই তাতে গণমুক্তি পরিষদ যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে তার অন্যতম প্রধান স্লোগান সেই সময় ছিল বনদস্যুদের আক্রমণ থেকে উপজাতিদের রক্ষা করো ফরেস্ট জুলুম এটা কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রথম সারির প্রথম পাঁচটা দাবির মধ্যে একটা আমরা তখন কমিউনিস্টও বুঝি না কংগ্রেসও বুঝি না স্কুলে পড়েছি কলেজে ভর্তি হবে এরকম একটা সময় প্যারাতিয়া এই ঘটনা ঘটল কেউ বলেনি আমাদের আমি উদয়পুরের ছেলে ব্যায়ামাগার থেকে ব্যায়াম শেষ করে মোটর স্ট্যান্ডে গিয়ে একটা গাড়ি বের করে নিয়ে আমরা ব্যায়ামের কারণ যে বন্ধুরা ছিলাম চলে যাইতে ওই এখানে কি হলো একটু দেখে আসে গিয়ে ওই তখন কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে চোখে পড়ি আমরা সেখান থেকে তারা আমাদেরকে পিক আপ করার চেষ্টা করে গিয়ে দেখেছি আমরা সেখানে কংগ্রেস সরকার কুকুরটা পর্যন্ত সে পাহাড়ের গায়ে থাকতে ভয় পায় দূর থেকে যখন মানুষ দেখেছে কুকু করে পালিয়ে গেছে এমন ভাবে সেখানে আক্রমণ সংগঠিত হয়েছে প্যারাতে কত দূর মাতার বাড়ি পার করে আপনি সামনের দিকে গর্জি যান তার যা আগেই তো বাহাতে পড়বে সেখানে গিয়ে তখন এখানে এখন গাড়ি যায় বামফ্রন্ট সরকার আসার পর তখন পায়ে হেঁটে রাস্তায় গাড়ি রেখে আমাদের যেতে হয়েছে এই ছিল ঘটনা তো এর জন্য লড়াই আমরা যেমন ত্রিপুরায় করছিলাম গণমুক্তি পরিষদ মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি দেশের অন্যান্য জায়গায় যেখানে কমিউনিস্ট আন্দোলন একটু শক্তিশীল সেখানে উপজাতি অংশের মানুষদের নিয়ে লড়াইটা হচ্ছিল বিশেষ করে মহারাষ্ট্র পশ্চিমবাংলা এবং কেরালায় অন্ধ্র তখনও ভাগ হয়নি অন্ধ্র তো এই জায়গায় বামফ্রন্ট সরকার আমরা আমাদের রাজ্যে এই ফরেস্ট জুলম বন্ধ করার ব্যবস্থা করেছি কিন্তু এটা অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে কেন্দ্রে যখন সরকার তৈরি হলো ছেষট্টি সাতষট্টি জন যখন বামপন্থী মেম্বার এদের সমর্থন ছাড়া ডক্টর মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন না দুটো শর্ত রাখা হয়েছিল তার মধ্যে একটা হচ্ছে এই বনের জুলুম বন্ধ করতে হবে বনের জমির উপর বনাঞ্চলে যারা বসবাস করেন তাদের অধিকার স্বীকৃতি দিতে হবে মানতেই চাইছে না আমরা সমস্ত ঘটনা বের করেছি বড় বড় ব্যবসায়ী পুঁজিপতি কলকারখানার মালিক বিশেষ করে তাদের লক্ষ্য হচ্ছে বনাঞ্চলের মাটির তোলার যে প্রাকৃতিক সম্পদ সেই সম্পদ লুণ্ঠন করে পুঁজির পাহাড়কে পর্বতে পরিণত করা কাজে বনাঞ্চলের অধিকার যদি শুধু উপজাতিদের হাতে চলে যায় তাহলে সেখানে তারা ঢুকতে পারবে না ফলে ডক্টর মনমোহন সিং দুদল্য মানুষের পরে গেলেন কিন্তু তার দলের নেতৃত্ব সেই নেতৃত্বের তোমার কেউ কেউ এখন তাদের প্রথম সারির নেতৃত্ব নাম নাই বা উল্লেখ করলাম তথ্য আমাদের হাতে আছে এটা করা যাবে না উল্টো দিক থেকে এই যে ছেষট্টি জন সাতষট্টি জন মার্ক্সবাদী এবং অন্যান্য বামপন্থী এমপি তাদের তরফ থেকে চাপ সৃষ্টি করা হলো যদি এটা না করো তাহলে তোমার সরকারের উপর থেকে সমর্থন তুলে নেব দেখি তুমি সরকার কি করে চালাও এই থ্রেটের মুখে বুঝতে পারল এটা শুধু ধমকির জন্য ধমকি না সত্যি সত্যি কারণ তারা জানে ইতিহাসটা যদি এটা কার্যকরী করা না হয় তাহলে সরকারই রাখা যাবে না শেষ পর্যন্ত এটা মানতে বাধ্য হয়েছে ফরেস্ট রাইট অ্যাক্স এটাকে এখন ধ্বংস কে করছে ফরেস্ট রাইট অ্যাক্টের জন্য তো অন্য কোন দল কাজ করেনি অন্য কোন দল কাজ করেনি এবং এই ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারের নেতৃত্বে এই অ্যাক্টকে ভিত্তি করে সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যার হিসেবে শতকরা হারে সবচেয়ে বেশি পরিবারকে জমি দেওয়া হয়েছে কমরেড রাধা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছে সেখানে আমি যাচ্ছে না এখন নতুন যে সংশোধনী যে বর্ডার থেকে একশো কিলোমিটারের মধ্যে এই আইন অকেজু তার অর্থটা কি ত্রিপুরাতে হলো যে এটা থাকবেই না ভারতবর্ষে থাকবে না ওই যে বামফ্রন্ট সরকার যখন চাপ দিয়ে বাধ্য করেছিল অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের হাত থেকে দাবি আদায় করেছিল তখন যারা এটা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে গোপনে গোপনে পারেনি তারাই এখন এই নতুন যে সরকারটা তাকে পেছন থেকে নিয়ন্ত্রণ করছে তারাই বাধ্য করেছে ওই আইন পাল্টাও এটাকে ধ্বংস করো না হলে ওখানে ঢুকতে পারছে না লুট করতে পারছে না মূল লক্ষ্য পাহাড়ের তলায় লুকায়িত প্রাকৃতিক সম্পদ ওটা হচ্ছে তাদের মূল লক্ষ্য সর্বনাশ হয়ে যাবে কেউ বলছে কিছু কারা বলছেন বামপুত্রেই বলছে মার্কবাদী কমিউনিস্ট পার্টি বলছে গণমুক্তি পরিষদই বলছে 
আর এখন জাতীয় স্তরে আমাদের যে একটা উপজাতি অংশের জনগণকে নিয়ে মঞ্চ তৈরি হয়েছে যার সাধারণ সম্পাদক আমাদের কমরেড জিতেন চৌধুরী তাদের তরফ থেকে প্রতিবাদ করে যে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সুনির্দিষ্টভাবে এই আইনটা কোথায় কোথায় তার ত্রুটি আছে এটা করলে কি করে সর্বনাশ হয়ে যাবে বলে এটাকে বন্ধ করো বাতিল করো এটা করা যায় না এটা পরিবেশ পরিমণ্ডল প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিমণ্ডল এটা এমনি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এটা যেমন আক্রান্ত হবে সঙ্গে সঙ্গে উপজাতি অংশের মানুষ শত শত বছরের বঞ্চনার পর বহু চেষ্টার পর যখন এই দাবিটা আদায় করলো এটা তোমরা এক কলমের খোঁচায় বাতিল করে দিচ্ছ আর কে বলছে বলুন তো শুনেছেন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যারা উপজাতিদের মধ্যে কেঁদে কুঁদে বুক ভাসাচ্ছেন কুমিরের কান্নার মতো তারা এটার বিরুদ্ধে তেমন কোনো কথাবার্তা বলছে বুঝতে হবে এটা রেগা এখানে যে আট দফা দাবি প্রথম যে দাবি সঠিকভাবে এই দাবিটা সামনে এনেছে কাজ নাই খাদ্য নাই রোজগার নাই অনাহার অর্ধাহার সন্তান বিক্রি রাজ্যান্তরিত হওয়া সেখানে কাজ করতে গিয়ে মারা যাচ্ছে মৃত পুত্রকে মা নিজের বাড়িতে ফি আনতে পারছে না রাস্তাঘাট ভেঙে চলছে আমি সেগুলিতে যাচ্ছি না এই রেগা এটাও এই যে ফরেস্ট রাইট অ্যাক্টের মতোই এই ছেষট্টি জন এমপি বিরোধী দলের বামপন্থীরা চাপ সৃষ্টি করেছে ন্যূনতম যে কর্মসূচি সহমতের ভিত্তিতে তৈরি করে সরকার তৈরি হয়েছে তার মধ্যে একটা প্রভিশন ছিল গ্রামের এবং শহরের যারা গরিব মানুষ শ্রমজীবী মানুষ তাদের প্রাথমিক একটা নিশ্চিত আয়ের ব্যবস্থা করতে হবে স্বীকার করলো কিন্তু কার্যকরী করছে না সেই জায়গায় চাপ সৃষ্টি করেছে এটা নিয়ে দুমনা হচ্ছে তখন আবার বলছে যদি এটা না করো তাহলে তো সমর্থন করা যাবে না কিসের ভিত্তিতে তোমাকে সমর্থন করব সমর্থন করলেন আইন টানলেন ভারতবর্ষের প্রত্যেক রাজ্যের একটা করে জেলা আমাদের ত্রিপুরায় তখন এই ধলাই জেলা বাকিগুলি আসেনি চাপের পর সারা ভারতবর্ষে এক দেড় বছরের ব্যবধানে সব গ্রামের জেলাগুলি গেল নগরের যে গরিব মানুষ তাদেরকে এর মধ্যে তারা ঢুকালো না কে করল লড়াইটা এটা বাতিল করার জন্যে এই সরকার চোদ্দ সালের পর এই যখন এই আইনটা হয় তাতে সুষক যারা সস্তায় মজুর খাটিয়ে তাদেরকে নিংড়ে নিয়ে যারা মুনাফার মানে বিত্ত বৈভব তৈরি করেন তারা তখনই বাদ বিরোধিতা করে চলে যেমন রেগা আপনার এফআর এর ক্ষেত্রে বিরোধিতা করেছিল আরে এটা করলে পরে আমরা মজুর দেশকে শেষ পর্যন্ত বাধা দিয়ে রাখতে পারিনি কারণ আমাদের চাপ ছিল এর আসার পর এদের দিয়ে এই কাজটা শুরু করে প্রথম লহমায় তখন আমাদের সরকার ছিল দিল্লিতে পার্লামেন্টের সামনে অবস্থান হয় সেই অবস্থানে কিন্তু ত্রিপুরা থেকে আমরাও গিয়েছিলাম একজন মুখ্যমন্ত্রী অংশগ্রহণ করেছিলেন সে ত্রিপুরার তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী সবাই বিস্মিত আরি এরকম একটা অবস্থানের মধ্যে একটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী চলে এসেছেন আমি তখন হাস্যাস্যের দাঁড়িয়ে বলছি কেন আপনারা বিস্মিত কেন এই জনগণকে বাদ দিয়ে কি আমাদের ত্রিপুরার সরকারটা হয়েছে তাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে সেখানে বসে থাকবো ওখানে গরমের দিনে ঠান্ডা ঠান্ডার দিনে গরম লাগে এরকম ঘরে এটা হতে পারে বিস্মিত হওয়ার তো কিছু নেই এই কারণেই তো আমরা কমিউনিস্ট এর পরে পেছন দিকে যায় কিন্তু এখন কোথায় যাচ্ছে এই যে হিসেবটা দিল কমরে রাধা চরণ এবারকার বাজেটে যে টাকা ত্রিপুরার জন্য ধরেছে তাতে হিসেব করলে পর ছয়ত্রিশ দিনের বেশি কাজ নাই এবং তার বেশিরভাগ টাকাটা মন্ডলে লুকটা লুট করে নিচ্ছেন কমরে রাধা চরণ বলেছেন চ্যালেঞ্জ করে এসছেন কারা কাজ না করে টাকা নিচ্ছে চেহারা কাজ করে টাকা পাচ্ছে না চাইলে লিস্টে দিয়ে দেবো সাহস আছে হিম্মত আছে কারণ এই সরকারের বুক ঠুকে বলতে পারে ডিনটা তালিকা দেখবো আমরা একটা লোক নাই ইনক্লুডিং চিফ মিনিস্টার বলছি আমি তাহলে এটা যদি সেই লড়াইটা না হতো তাহলে এটা আসতো আসতো না কাজে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি এই কয়েকটি বিষয় বললাম যা কিছু ত্রিপুরা আজকে আপনি ভোগ করছেন বা কিছু কিছু ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্য উপজাতি ভোগ করছেন লড়াইয়ের ফসল এটা মাথায় রেখে আমি যে কারণে কথাটা বলতে চাইছি ডিফেন্সিভ অ্যাটিচিউড নেবেন না আত্মপক্ষ সমর্থনের ভাবনা না দয়ার দান না প্রত্যেকটা জিনিস স্বাধীনতার আগে ভারতবর্ষে ছিল না স্বাধীনতার পরে পরে দীর্ঘদিন ছিল না এটা গত বিশ পঁচিশ বছরের লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রের উপর চাপ সৃষ্টি করে আদায় করা হয়েছে আপনা আপনি দেয়নি কেউ আপনি লড়াই করে আদায় করেছেন এটা হক আপনার যদি ন্যায্য না হতো এরা বাধ্য হতো না এটা দিতে কাজেই যদি মনে করেন আমাদের একটু হাতটাত কোশ্চলি টোসলি বলবো টলবো দক্ষিণের মতো করে দেবে প্রশ্ন মুটেই তা না উল্টো আপনি অ্যাগ্রেসিভ হবেন অফেন্সিভ হবেন আক্রমণাত্মক আক্রমণাত্মক দৃষ্টি মানে কিন্তু লাঠিচুড়া নিয়ে যাওয়া না 
ভাবনার দিক থেকে চিন্তার দিক থেকে চেতনার দিক থেকে আন্দোলনের চরিত্রের দিক থেকে জনগণকে সমবেত করার দিক থেকে বুক ঠুকে বলবেন কে তোমাকে এগুলি হরণ করার অধিকার দিচ্ছে তুমি জনবিরোধী শত্রু জনগণের শত্রু বিশেষ করে উপজাতিদের শত্রু কোন মতে এটা আমরা হরণ করতে দেব না আর যদি মনে করো আজকে সংখ্যার জুড়ে হরণ করবে তোমার অস্তিত্ব বিপন্ন কদিন টিকে থাকবে মানুষই তোমাদের ছুঁড়ে ফেলে দেবে এটাই ইতিহাস কাজে এই যে অ্যাটিচিউড এই অ্যাটিচিউড নিয়ে যদি আপনি যেতে না পারেন ভয় পাওয়ার কি আছে আপনার কি হারাবার আছে কি আর হারাবেন আপনি ভয় তো ওরা পেয়েছে না হলে পরে ফেসিস চলো সন্ত্রাস কেন গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ কেন ভোট লুট করে কেন গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্র করে কেন ট্রাভেলদের বিভ্রান্ত করার জন্য এই সমস্ত সুবিধাবাদী শক্তিকে বগল দাবা করে রাতের অন্ধ করে এই সলা পরামর্শ কেন তাদের দুর্বলতা জাতীয় ক্ষেত্রে এই জিনিস লক্ষ্য করে যাচ্ছে কাজে আমার আপনার তো দুর্বল চিত্ততা নিয়ে আন্দোলন সংগ্রামের কথা চিন্তা করলে চলবে না আক্রমণ আসবে রক্ত ঝরবে শহীদের মৃত্যুবরণ করতে হবে আমরা কমিউনিস্ট পার্টি করি গণভক্তি পরিষদ তার মূল মতাদর্শগত ভিত্তি হচ্ছে মার্কসবাদ লেলিনবাদ জন্মের দিন থেকে তারা বলে যাচ্ছেন গণভক্তি পরিষদের যে নেতৃত্ব সেদিনের তারাই তো ত্রিপুরায় কমিউনিস্ট আন্দোলনকে বিকশিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সাহসী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল এখন পর্যন্ত এই কথাই তো তারা বলছেন সেখান থেকে তার তো কোনো বিচ্যুতি হয়নি কমরেড রাধাচরণ বলতে গিয়ে বলেছিলেন আমাদের মতাদর্শের ক্ষেত্রে আমরা একটু দুর্বলতায় ভুগছি না মতাদর্শের দুর্বলতা না মতাদর্শগত বিষয়টা প্রচারে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাংগঠনিক উদ্যোগের ক্ষেত্রে নতুন শক্তিকে সচেতন করার ক্ষেত্রে আমাদের কিছু ঘাটতি আছে দুর্বলতা আছে ওটা সঠিক বলেছেন ওটা বলতে গিয়ে মানে স্পারদি মুভমেন্ট বলেছেন এটা ঘটনা এটাই তো ভিত্তি কাজে এরকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা শ্রেণীহীন সুসন্মুক্ত সমাজের কথা বলছি ত্রিপুরায় শুধু বামফ্রন্ট সরকার বামফ্রন্ট সরকার বামফ্রন্ট সরকার এর জন্যই আমাদের কমিউনিস্টদের লড়াই মনে করলে ভুল করবেন শুধু ত্রিপুরার একটা বামফ্রন্ট সরকার দিয়ে ত্রিপুরার এই চল্লিশ লক্ষ মানুষের জীবনের মৌলিক সমস্যার সব সমাধান আমরা করে দিতে পারবো এটা আমরা কখনো মনে করি না পাল্টাতে হবে জাতীয় নীতি হঠাতে হবে দিল্লির ক্ষমতায় যারা বসে আছেন জনগণের শত্রুরা কাজেই তারা ওখানে বসে আছে সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী আর আমরা কমিউনিস্ট মানুষের সঙ্গবদ্ধ করে তাদেরকে উৎখাত করার চেষ্টা করছি তারা আমাদের জন্য রাস্তা ছেড়ে দেবে নাকি এরকম ভাবনা এরকম কল্পনা নিয়ে তো আমরা লড়াই করি না এরকম কল্পনা নিয়ে তো ঝান্ডা আমরা হাতে নেয়নি গণভুক্তি পরিষদ যেমন নেয়নি মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিও নেয়নি নিশ্চয়ই আমাদের টিওয়াই টিএসইউ তারা এখন এই চেতনায় সমৃদ্ধ হচ্ছেন কাজে ওটা ওটাতে আমাদের হারাবার কি আছে এটা মাথায় রাখতে হবে এই কারণে বলছি বি অফেন্সিভ এটা মাথায় রেখে যেত পরিস্থিতির মধ্যে পরিবর্তন আসছে একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই কমরেড সভাপতি মণ্ডলীর পক্ষ থেকে গণভক্তি পরিষদের এখন যিনি সভাপতি তিনি তার প্রারম্ভিক ভাষণে উল্লেখ করার চেষ্টা করেছেন সঠিক দেশের নির্বাচনের ফলটা কি এরা তো পরাস্ত হয়েছে সরকারে যারা আছেন তারা তো পরাস্ত তারা একান্ন জায়গায় ভোট কমে তার চল্লিশ হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে ষাট থেকে একষট্টিটা ভোট চলে গেছে ত্রিপুরা নির্বাচনী সংগ্রামের ইতিহাসে সরকার যে তৈরি হচ্ছে বিধানসভায় এর আগে কোন সরকার এত কম শতকরা হারে ভোটে সরকার যায়নি সরকার যায়নি এবং এটাও যেতে পারত না যদি না বিশ্বাসঘাতকতা করত ট্রাইবাল অংশের মানুষের সাথে এই নব্য মানে তৈরি হওয়া যে সংগঠনটি এবং তাদের সাধারণ সভ্যতার আমি দায়ী করছি না আমরা কেউ দায়ী করি না তাদের নেতৃত্ব তাদেরকে পরিচালিত করেছে তারা এখন বুঝতে পারছেন কপাল হাত দিচ্ছেন কি সর্বনাশ হয়ে গেল কি বলে ভোট নিল এখন কাদেরকে সাহায্য করলো বিজেপি আর এস এস বিশ্বেন্দু পরিষদ তাদের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব প্রধানমন্ত্রী থেকে এখন যারা ক্ষমতায় আছেন তারা সবাই বুঝতে পারছেন এটা জয় না এটা জয় না যদি উপজাতি অংশের মানুষের ভোটের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ সাধারণ আসনের মধ্যে বিভ্রান্ত করা সম্ভব না হতো তাহলে পরে এই চোদ্দ পনেরোটা অতিরিক্ত আসন নিয়ে অল্প ভোটের ব্যবধানে আসনগুলি জিতে সরকার তৈরি করা সম্ভব হতো না হতাশা কাজ করছে দেখতে পাচ্ছেন কি কাজ কোনো কাজ হচ্ছে না এই চার মাস হয়ে গেল বাজেট এটা জনবিরোধী বাজার এর মধ্যে কিচ্ছু নাই আমি কালকে বলবার চেষ্টা করেছিলাম শোনা আমরা আমি আজকে বলছি না আপনারা শুনেছেন আমাদের নেতারা বলছেন বিধানসভার ভিতর বিধানসভার বাইরে এটা নতুন করে বলার কিছু নেই 
আপনার রাজন্য শাসন থেকে শুরু করে দু হাজার সতেরো আঠারোতে যখন বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা ছেড়ে চলে যায় তার যে সর্বশেষ বাজেট তাতে কত টাকা ছিল তার আপনার মানে ঋণ বারো হাজার নয়শো কোটি টাকা আর পাঁচ বছরের ব্যবধানে তাদের ঋণ কত চব্বিশ হাজার আটশো কোটি টাকা এই পাঁচ বছরে এই টাকা খরচ করলেন কোথায় কি কাজ করেছেন কোনো কাজ হয়নি ত্রিপুরা রাস্তাঘাট জল কল স্কুল হাসপাতাল বিদ্যুৎ সেচ কিচ্ছু হয়নি ভেঙে চৌচির হয়ে গেছে অনাহার মৃত্যু সন্তান বিক্রি এই সাত দিন আগেও তো বিশাল করে মুসলিম মা তিন সন্তানের মধ্যে এক সন্তান যখন খাওয়াতে পারছে না বিক্রি করতে নিয়ে আসছে দর কষাকুচি করছে একজন বলছে চল্লিশ হাজার সে বলছে পঞ্চাশ হাজার ছাড়া বিক্রি করবো না ভাবতে পারেন এটা কোথায় যাচ্ছি আমরা এটা কি করে কথা বলে সরকারে বসে থাকে কি করে কোনো কাজ নাই লুণ্ঠন চলছে এবং আপনার পুকুরের জন্য বিষ মিশাচ্ছে রাবার বাগান পুড়িয়ে দিচ্ছে ফসল তুলতে দিচ্ছে না দোকান খুলতে দিচ্ছে না অটোরিকশা চালাতে দিচ্ছে না ছোট গাড়ি নিয়ে বেরোতে দিচ্ছে না কন্ট্রাক্টার কাজ করতে যেতে পারছে না আপনার প্রতিযোগিতার বাজারে কন্ট্রাক্টারের জন্য সে ট্যান্ডার ফ্লট করতে পারছে না লুণ্ঠন চলছে এবং সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছেন কারা আমাদের মায়েরা বোনেরা সব তথ্য তো আসছেও না আমরা মণিপুর নিয়ে প্রস্তাব নিয়েছি আমাদের রাজ্যের অবস্থাটা কি চলছে এর মধ্যে যা খবর বেরোচ্ছে তাও তো সব পত্রিকা উঠে না ভেলি দেশের কথা দেওয়ার চেষ্টা করছে তাতেও যে সব খবর আসে এটা মনে করার কারণ নেই এরকম একটা অরাজকতা চলছে কাজে এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে মানুষ কিন্তু মেনে নিচ্ছেন না আপনারা লক্ষ্য করেছেন দু হাজার নির্বাচন আসার পরে প্রায় এক বছর যাওয়ার পরে রাস্তা নেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের উদ্যোগ শুরু হয়েছিল কারণ এটা তো অপ্রত্যাশিত একটা ঘটনা ঘটে গেছে কী হলো কিন্তু এখনের ঘটনাটা কী হচ্ছে দেড় দুই মাসের ব্যবধানে মানুষ রাস্তায় নামতে শুরু করেছে এই মানুষকে মাঝবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নামাচ্ছেন রাস্তায় সব জায়গায় যদি মনে করেন এটা ঠিক না স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং আমরা যেটা লক্ষ্য করছি সবচেয়ে বেশি মায়েরা বোনেরা বেরোচ্ছেন ট্রাইবেল দূষিত এলাকায় বেরোচ্ছেন রাস্তা ঘাট জল কল কি হচ্ছে রেশনে চাল নাই ক্ষুদারণ্য নাই অনাহার মৃত্যু এই পরিস্থিতি চলছে কাজেই পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে শুধু ত্রিপুরায় না সারা ভারতবর্ষে আপনারা দেখেছেন ছাব্বিশটা রাজনৈতিক দল বাঙালুরু তারা মিটিং করেছে এক মাস আগে পাটনাতে করেছে পনেরোটা দল ছিল এক মাসের ব্যবধানে ছাব্বিশটা দল হয়েছে তারা আবার অগাস্ট মাসের পঁচিশ ছাব্বিশ তারিখ মুম্বাইতে বসতে যাচ্ছে চূড়ান্ত করবেন তাদের কর্মসূচি না হলো তা তার কাছাকাছি যাবেন বাঙালুরুর মিটিংয়ে তারা যে সমস্ত ঘোষণাগুলি দিয়েছেন কি স্লোগান একটাই স্লোগান সেটা কি বিজেপি হঠাৎ চব্বিশের নির্বাচনে তাদেরকে ক্ষমতায় আসতে দেওয়া যাবে না আমরা আজকে ত্রিপুরা যে সমস্যাগুলি ভুগছি উপজাতি অংশের মানুষ যে সমস্যাগুলি ভুগছেন ভারতবর্ষের রাজ্যে রাজ্যে বিজেপি হোক অবিরজি হোক একটা দুইটা রাজ্য বাদ দিলে পর এই সমস্যাই ভুগছেন জিনিসের দাম বাড়ছে টাকার দাম কমছে মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে তার আয় নাই উপার্জন নাই বেকারি বাড়ছে কারখানা বন্ধ হচ্ছে লক আউট হচ্ছে লে অফ হচ্ছে আপনার নিয়মিত আপনার সেখানে নিয়োগ নেই আর্মির মধ্যে পর্যন্ত তারা এই সমস্ত কাণ্ড কারখানা করার চেষ্টা করছে বিস্তৃত বলার সুযোগ নাই শিক্ষা শেষ করে দিচ্ছে আমাদের ছাত্র নেতা টিএসি খুব সুন্দরভাবে আপনাদের সামনে বলার চেষ্টা করেছেন আমি এটা বলে সময় নিতে চাইছি না সর্বনাশ করে দিয়েছে কাছে এই যে পরিস্থিতি এরকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে অর্থনীতি থেকে শুরু করে শিক্ষা স্বাস্থ্য সংস্কৃতি সব মিলিয়ে এই নেতৃত্ব বাঙালুরের মিটিংয়ের পর বলেছেন শুধু উৎখাত করার সরকারে যাওয়া না মূল লক্ষ্য হচ্ছে এটা বিকল্প নতুন ভারত তৈরি করা এবং এটা করতে গেলে পরে উপজাতি অনুপজাতি তফসিলি ওবিসি সংখ্যালঘু ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে সবাইকে নিয়ে আমাদের মুখ করতে হবে এর জন্য আমরা নাম নিয়েছি ইন্ডিয়া মাথা খারাপ হয়ে গেছে প্রধানমন্ত্রী একই দিনে দিল্লিতে সেই পাঁচতারা হোটেলে সারা ভারতবর্ষ থেকে লোক ডেকে নিয়ে মিটিং করলেন আমাদের ত্রিপুরাতেও একজনকে নিয়ে গেলেন যারা আঠারো নির্বাচনে সেখানে ভূমিকা নিয়েছেন এখন তারা প্রায় শুকিয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা এরা এখন আটত্রিশ দলের মধ্যে একটা দল আমি তাদেরকে ছোট করে দেখছি না খাটো করে দেখছি না আমি উল্লেখ করলাম বুঝার জন্য যে বিজেপির অবস্থাটা কোথায় গেছে আবার বুঝবার চেষ্টা করুন এটা বুঝার চেষ্টা করুন ফলে এই জায়গায় পার্লামেন্টে যাওয়ার সাহস দেখাচ্ছেন না প্রধানমন্ত্রী মণিপুর জ্বলছে তিন মাস যাবত কি ব্যাপার এটা গোমরটা কি 
বোতল থেকে দৈত্য বের করেছেন এখন ঢুকাতে পারছেন না জবাবটা কি দেবেন শেষ পর্যন্ত বিরোধী দল নো কনফিডেন্স পোষণ এসেছে আমি জানি না এই ভদ্রলোকের পক্ষে সব জিনিস সম্ভব কালকে যখন আপনার পার্লামেন্ট চলছে প্রধানমন্ত্রী তখন গুজরাটে যাচ্ছেন এয়ারপোর্ট উদ্বোধন করার জন্য গণতন্ত্রের প্রতি তার যে মানে উদাসীনতা উপেক্ষা বিরোধীদের প্রতি সংসদের প্রতি এটা তো এর মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত তিনি নিজেকে ভাবেনটা কি তিনি মানুষকে মানুষ বলেই মনে করেন না দলকে দল বলেই মনে করেন না তার দলের লোকদের তিনি কি মনে করবেন না করবেন তার ব্যাপার এটা এটা আমাদের মাথা ঘামানো দরকার নেই পার্লামেন্ট সংসদ আমাদের সংবিধান দেশের গণতন্ত্র কি হচ্ছে এটা কাশ্মীরকে তো শেষ করেছে কিন্তু কাশ্মীরের মানুষ মাটি ছাড়ছেন না ভয় পাচ্ছে ভুটে যেতে এখন মণিপুরটাকে ধরেছে আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্য পাশাপাশি দেখছেন দুটা তিনটা রাজ্যের মধ্যে হাজার হাজার মানুষ রাস্তা নামছে কি চলছে এটা কে দায়ী এর জন্য কি করে এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পরশুদিন তারপরে বলতে পারলেন আপনারা যে যাই বলুন আমি মুখ্যমন্ত্রীর পদ ছাড়ছি না এই কথা বলার সাহস তার কোথেকে আসে প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মানে প্রশ্রয় ছাড়া তিনি বলতে পারেন এদের যখন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন তাদের দৌলতেই তো সেখানে দাঙ্গা হলো সংখ্যালঘুরা আক্রান্ত হলেন বুচার্ড হলেন এখন চলছে মণিপুরের মধ্যে কাজে এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের মানুষ সব দেখছেন ছেড়ে দেবেন না এবং এই যে নেতৃত্ব একটা জায়গায় এসছে এটা নিচের তলার গরম হচ্ছে কড়াই তেল গরম হয় নিচে আগুন জ্বললে তারপরে যদি কড়াইতে আপনি মাছ দেন এটা ভাজাটা ভাজা হবে না হলে কিন্তু হবে না কাজে এই যে নেতৃত্ব তার যে সাধারণ সমর্থক সবাই না হলো বরং সে চাপ সৃষ্টি করছে তার নেতৃত্বের উপর এক হও সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে ধ্বংস হয়ে যাবে চব্বিশের নির্বাচনে যদি তারা কোনো কারণে আসতে পারে এই জায়গায় কিন্তু তারা যাচ্ছেন কাজে দেশের যে লড়াইটা আপনি এখানে যে লড়াই করছেন এই যে আদ্যফা দাবি এই লড়াই এই দাবি সংগ্রাম দেশের যে বিজেপি হটানোর যে লড়াইটা এর থেকে আলাদা না এরা দিল্লির ক্ষমতায় থাকবে তার দৌলতে এখানে সরকার থাকবে আর তারপর আমাদের এই সমস্যাগুলোর সমাধান হবে বেকারদের চাকরি থেকে শুরু করে জন্মের পর থেকে জন্মগত যে অধিকার শিক্ষা উপজাতিদের যে অধিকার সেগুলো ঠিক ঠিকভাবে রক্ষিত হবে এই ধারণা নিয়ে যদি আমরা যাই তাহলে ভুল করব কাজেই এই পরিবর্তন জাতীয় স্তরে আসছে আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে আসছে এই জাতি দেশের হাওয়া এখানে আসছে আমরা যদি একে ঠিক ঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে এই যে কর্মসূচি উপস্থিত হলো তাকে যদি রূপায়ণ করার ক্ষেত্রে আমরা উদ্যোগ গ্রহণ করি আন্তরিকতা নিয়ে এখানকার যে আন্দোলন রাজ্য ছোট হতে পারে এখনও ত্রিপুরার দিকে মানুষ তাকিয়ে থাকে গত নির্বাচনেও তাদের মধ্যে একটা প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল বোধহয় এদেরকে উৎখাত করতে পারবে এখন তারা যখন শুনলেন তারা নিজেরা অবাক হয়েছেন কিভাবে এই বিশ্বাসঘাত হতে পারল এখনও তারা ত্রিপুরার দিকে কিন্তু নজর রাখেন তাই আপনাদের কাছে আমি আবেদন করব ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম মানে শক্তিশালী যে অংশ মেরুদণ্ড আমি বলবো উপজাতি জনগণ তার যে আন্দোলন সেই আন্দোলনের আপনারা হচ্ছে নেতৃত্ব সেই জায়গায় এই নেতৃত্বের নেতৃত্বে সামনের দিনের এই যে কর্মসূচিগুলি রূপায়ণ করার ক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ুন এটা ত্রিপুরাকে যেমন নতুন করে উদ্দেবিত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা নেবে এরা যারা ভীত সন্ত্রস্ত অধিকার হরণ করে আপনাকে গৃহবন্দী করে রাখার চেষ্টা করছে তাদেরকে আপনি কুণ্ঠাসা করতে পারবেন সারা দেশে যে লড়াইটা এই লড়াইটাকে উদ্দীপিত করার ক্ষেত্রে আপনার এই ভূমিকা কিন্তু ভূমিকা নেবে কাজে এই ভাবনা নিয়ে আপনারা এগিয়ে যাবেন এই বিশ্বাস নিয়ে আপনাদেরকে অভিনন্দন জানিয়ে এই কনভেনশনের আয়োজনের জন্য উত্তর দাঁতের আরেকবার আমি ধন্যবাদ জানিয়ে আমাকে কথা বলার জন্য আপনারা ডেকেছেন কথা বলার সুযোগ দিলেন আমি বললাম আপনারা শুনলেন তাতে আমি অনুপ্রাণিত বোধ করছি আপনাদের অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার কথা বলা শেষ করছি ভালো থাকবেন নমস্কার নেবেন